Herzlich willkommen zu unserem heutigen Polyphon- und Grammophon-Konzert. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das ist ein Polyphon und das stand im Recording Center der Deutschen Grammophon in Hannover, in dem damaligen EMI Berliner Haus. Hier seht ihr es, links am Eingang stand das Polyphon, rechts stand ein Grammophon und mein Chef hat immer gesagt, das ist Polygramm. Mehr wusste ich nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, es kam mal Jesse Norman und sie kam rein, Herr Hiemann hat sie äh, begrüßt und sie sieht das Polyphon, fragt, was ist das? Ja. Und Herr Hiemann war da vorbereitet, indem er nämlich ein altes fünf stück hatte, wer will. Clemens, komm her. Du musst hier vorlesen, was hier drauf steht. Und dann Einschweiß. Also sowas stand früher in Kneipen. Einwurf fünf Pfennige. Jeder versucht dieses Musikwerk anders als durch ein fünf Pfennig Stück zum Spielen zu bringen. Wird wegen Betrug Straf <lacht> der Erfolg. Und tatsächlich ist es ein fünf Pfennig. Ich weiß nicht, ob zwei Cent auch gehen würde. Nee, noch geht, probieren, geht also noch abgesehen für. von den Strafrechten. <lacht> okay. Ihr müsst auf das 5 Pfennig Stück nur achten. Gut. Wir müssen zu Ende hören. Letzte Mal. Die fünfte Strophe singen wir alle zusammen. <lacht> Habt ihr gesehen, wie es weggefallen ist? Wir heißen ja auch Emil Berliner Stuhls. Wir konnten den Namen übernehmen, sind ja jetzt selbstständig. Und ich wusste eigentlich auch nichts über Emil Berliner. Eigentlich überhaupt nichts über die Geschichte. Und dachte, ich kann ja nicht einen Namen führen im, in meinem Studio, ohne eigentlich was 
zu wissen. Und, aber ich hatte mir vorgenommen, dieses Spiel zu spielen. Jeder kennt einen, der wieder einen kennt, der wieder einen kennt, um irgendwo hinzukommen. Und ich dachte, ich kenne Klaus Hiemann, Klaus Hiemann kennt äh, Günther Hermanns und so weiter. Ich müsste ja irgendwie auf der Tonmeister-Ebene zu Emil Berliner kommen. Ich habe dann vor fünf Jahren Leute angefangen zu anzuschreiben. Ich glaube, sie habe ich auch vor fünf Jahren mal angeschrieben. Und ähm, Irgendwann hat mir Frank Wonnerberg, wo ist er, Tipp gegeben hat, gesagt, geh nach Hannover, da liegt der Nachlass der deutschen Grammophon. Und das war in einem Museum. Ich war interessiert an diesen Dokumenten und ähm, habe die dann mir alle abfotografiert äh, über die Zeit und habe die gelesen. Wie andere Leute Krimis lesen, habe ich Dokumente gelesen. Ähm, und da stieß ich das erste Mal auch auf den Namen Borschert. Ich wusste dann ungefähr, wer da ist. Und das, der Nachlass der Deutschen Grammophon, dieses Museum war ein privates, hat zugemacht ähm, und ähm, dann war, war verweist und dann hat Albrecht, wo ist Albrecht, sich darum gekümmert, dass dieser ganze Nachlass zu Herrn Lücke kommt ins Technikmuseum. Zu ihr persönlich. Zu ihr persönlich, <lacht> genau. Und das Technikmuseum hat gesagt, sie nehmen das gerne, das ist auch eine sehr gute, äh, eine sehr gute Heimstätte, aber sie haben schon so viele solche Geräte und davon hat der Lücke schon 20 oder was haben sie gesagt, 12? Ja, eins. Äh, eins, ja. Und das wollte er nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwie gesagt, ich nehme das. In der Einladung habe ich geschrieben, ähm, Herr Borschert, der als Generaldirektor der Polyphonwerke die Deutsche Grammophon kaufte und bis 1933 zu dem entwickelte, was er heute ist. Und das ist wirklich wahrscheinlich auf der Kurzform der entscheidende Satz. Ähm, und man muss natürlich fragen, wie kommt Borchardt 1917 dazu, die deutsche Grammophon zu kaufen? Und ich fange einfach mal an, ich mache das jetzt nicht alleine. Ich nehme mir Kollegen zur Hilfe, die schon mal sich über die Geschichte unterhalten haben. Es gab sogenannte Pensionärsgespräche. Die Aufnahmen wurden also 1998 noch nicht hier von Deutsche Grammophon gemacht. Ich kenne dieses nur noch aus den Erzählungen von damals. Ich war ja, kam ja erst 1907. Die ersten acht Jahre habe ich nicht mitgemacht. Wollen wir doch mal versuchen, ob wir das noch etwas näher rauskriegen. Also Sie meinen, 1998 haben wir eigene Aufnahmen überhaupt noch nicht gemacht hier, sondern wir kriegten das Repertoire in Form von, was man die damals Matrize, diese Zinkfolien, dann ja, aus ja. Amerika. Ganz recht. Aha. <lacht> genau. Also, wir können, wir können nicht bei 98 anfangen, sondern wir müssen noch früher anfangen. Also wir haben, er hat jetzt eine Platte, die eben aus Amerika von Emi Berliner aufgenommen worden ist. Das, so. ist das Original mhm. aufgenommen am 30. Juni 1898. Ich spiele euch das mal vor, eine Aufnahme von... Zum Einstieg jetzt nochmal die Pensionäre, ist ein bisschen wirr. Es war ja ganz eigenartig, wir waren englische Gesellschaft hier. Ja, nicht Aber ursprünglich. Nee. Nein, nicht ursprünglich. von 1900. Ich war 1901 oder so ungefähr, waren, wo wir, wurden wir... Äh, ja, Deshalb war doch der Mr. Holt hier, zur Kontrolle. Ja, aber ja, wie gesagt, ursprünglich ist die Deutsche Raum von ja, deutsche GmbH. Gründung gewesen. Ja, wollen mit der Orpheus Gegründet und so von den beiden Gebrüdern Jakob und Josef Berliner. Ja, ja. Und dann Nur die anorischen Bankhäuser, die wollten kein Geld rausrücken. Ne? Ja. Josef, der brauchte Geld. Und ja, für gekauft. die Finanzierung haben offenbar deutsche Banken damals nicht den neuen Mut Nein. gehabt. Nein sodass man sich an englische Banken ja, ja. wenden musste und dadurch kam die Kontrolle über das ganze Unternehmen dann nach 1900 in englischer Hand. Also, das ist jetzt 
bisschen wirr, die waren auch sich so nicht ganz einig. Und ich muss jetzt also nochmal zurückgehen. Also wir müssen ganz oben fahren. Hier sind die wichtigsten vier Leute ja, unserer Geschichte. Ganz oben seht ihr Emil Berliner. Der hat sich vom Kriegsdienst drücken wollen, ist also nach Amerika gegangen. Tellerwächer, so typische Karriere, hat sich selbst ausgebildet, hat gar keine Ausbildung gehabt. Äh, hat dann ein Mikrofon erfunden, hat es teuer verkauft an Bell. Dann hat er sich ein Laboratorium entwickelt und hat die Schallplatte entwickelt. 87 bekommt das Patent auf die Schallplatte und auf, die, auf das Grammophon. Und, acht, ne, 87. und 88 hält er eine sehr häufig zitierte Rede vor dem Franklin-Institut. Ähm, und das ist ganz interessant, weil er im Vorwort gleich sagt, er hätte gerade äh, gelesen, dass seine Erfindung schon jemand viel früher gehabt hat, Charles Gross, es gibt auch einen Schallplattenpreis, der hat nur den Fehler gemacht, dass er die Erfindung aufgeschrieben hat, in einen Briefumschlag reingepackt hat, der wurde zugeklebt, Akademie der Wissenschaft in Paris gegeben, die haben den da irgendwie liegen gelassen, irgendwann mal aufgemacht, verlesen, aber nicht veröffentlicht. Er hat gesagt, ihm gebührt nicht die Ehre, die Schallplatte erfunden zu haben, die geht an Charles Gross. Er wusste, dass das, was er erfunden hat, was er zusammengesetzt hat, irgendwann mal die Schallplattenindustrie wird. Interessant ist das Schlusswort, er, er gibt einen Ausblick, also ein Jahr nach der, seiner Erfindung, bevor es überhaupt die Schallplattenindustrie gibt. Äh, ich zitiere mal aus der deutschen Übersetzung dieser Rede, Sammlungen von Phonogrammen, so hat er es damals genannt, könnten großen Wert bekommen, Sprachen können gelehrt und ganze Konzertprogramme, selbst wenn die Künstler tausende von Meilen entfernt, zu Gehör gebracht werden. Wer will den Nutzen für die Zivilisation leugnen, wenn man die Äußerungen längst verstorbener Männer und Frauen hören und immer wieder hören kann? kann. Prominente Sänger, Sprecher oder Darstellen können ein Einkommen von Lizenzen aus dem Verkauf von ihrer Platten beziehen. Ja, dann hat er geschrieben, dass man auf, auf den Kopierschutz Wert legen sollte zukünftig. Das hätten die 100 Jahre später bei der CD mal lesen sollen. Und dann sagt er, in jeder Stadt wird wenigstens ein Tonstuhl geben. Also er wusste, dass er, ähm, dass er irgendwie was ganz Großes hat und er hat dann angefangen in in Amerika das Geschäft aufzubauen. Das Bild ist wahrscheinlich von 95 und hat auch angefangen, Gesellschaften. Es gab den Berliner Grammophon und National Grammophon und er hat es so weiter gemacht. Ja. Und in den Bändern haben wir gesagt, die deutschen Bankhäuser hatten nicht genug Geld zur Verfügung gestellt. Er, hat dann, er war dann fertig und 97 hat er gedacht, ich expandiere nach Europa und hat es seinen Brüdern angeboten. Sagen Sie, wenn ich was Falsches sage. Ja? <lacht> <lacht> Sie einfach reden. Ja, und, und Josef und äh, äh, die hatten, hatten nicht genug Geld, weil es war klar, sie mussten alles aufbauen. Also es musste ja eine ganze Industrie aufgebaut werden, äh, Presserei. Das war noch das geringste Problem. Tonstudio, ANA, Vertrieb, Grammophon. Also er, die Berliner Brüder, beziehungsweise Josef wahrscheinlich hat Ja gesagt, aber sein Bruder Jakob hatte gesagt, Vorsicht, Vorsicht, unser Geld. Wir haben eine andere Fabrik, wir machen das nicht. Ja? Und interessant sind die Leute oder die Parteien, die nicht drauf zu sehen sind. Immerhin hat sich darum gekümmert, dass man aufnehmen kann und dass man Schallplatten entwickeln und vervielfältigen kann. Woran er nicht interessiert war, was wir heute Konsumelektronik nennen, also Wiedergabegeräte. Das hat er Partnern übergeben. Mit denen wird er dann später einen Riesenstreit bekommen und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Und wer nicht zu sehen ist, ist dann auch noch sein Rechtsanwalt, ähm, Vertrauter und sein Bruder Josef. Nachdem Familie Berliner ja, in Hannover gesagt haben, sie machen das nicht oder sie können das nicht, schickt er den Rechtsanwalt nach Europa, um nach London ein Syndikat zu gründen, was dann die Grammophon werden sollte. Und das Konstrukt sah so aus, es gibt in, in, in London gründet sich die Grammophon, die macht einen Zehnjahresvertrag mit den Brüdern in Hannover, die pressen die Perlplatten, mehr dürfen sie nicht machen, dürfen nur pressen für zehn Jahre. Und die Zuliefererindustrie für die Grammophone kommt noch weiter erstmal aus Amerika, solange das äh, noch nicht aufgebaut ist. Und dann 98 überstürzen sich die Ereignisse. Er kriegt mit, dass die Zuliefererindustrie denkt, wofür müssen wir, brauchen wir eigentlich Emil Berliner? Den können wir ja aus dem Geschäft drängen. Ja? Und wir können ja auch alleine in Europa das Geschäft machen. Und Emil drängt zur Eile, sagt, wir müssen ganz schnell in Europa das Geschäft aufbauen, bevor uns das auch noch flöten geht. Ja? Und er schickt deswegen ähm, ähm, diesen Herrn ganz oben links, Fred Geisberg, nach London, da, um sofort anzufangen mit Aufnahmen. Und er schickt diesen Herrn hier, das ist sein Neffe, 
Josef Sanders zu seinem Bruder Josef nach Hannover, um zu sagen, baut sofort die Grammophon auf. Ja, mit Pressen, macht sofort, fangt an. Deswegen sind die ersten Pressversuche schon im Sommer. 98 passiert, Hals über Kopf. Wir wollten so schnell wie möglich starten. Also Josef ahnt, dass äh, alles daran abhängen wird, dass äh, die Frage, wer schafft, Schallplatten, Abspielgeräte auf den Markt zu bringen, die ja aus Amerika kommen sollten, wo es die Gefahr ist, dass das mit einem Embargo, dass das gar nicht funktioniert. Also wenn sie keine Schallplattengeräte hätten in Europa, könnten sie auch keine Schallplatten verkaufen. Er fährt nach Leipzig zu seinem Schwager, der eine Fabrik hat, so etwas Ähnliches gebaut hat wie dieses. Das sind die Orpheus, kam ihm auch vor, Orpheus-Werke, und fragt die, könnt ihr nicht solche Geräte bauen, könnt ihr nicht den Vertrieb übernehmen? Dann hat er sozusagen, die haben gesagt, ja, und damit hatte er sozusagen den Vertrieb von Schallplattengeräten, theoretisch den Bau von Schallplattengeräten. Er hatte die Presserei, hatte das Know-how, man fing an, diese Gesellschaft zu arbeiten, sowohl die Grammophon wie die deutsche Grammophon, die Preste, ließen sich noch aus Amerika solche Aufnahmen schicken. Aber Josef ähm, bekam diesen Mr. Hoyt, kam ihm vor, sein Controller, es war immer aus London, kam sofort immer einer, der hat aufgepasst, was die deutsche Grammophon eigentlich macht, ähm, den schickt er weg und lässt sich diesen Herrn, der ganz oben hinten steht rechts, Darby kommen, Tonmeister, und schickt ihn gleich auf eigene Kosten nach, nach Russland zum Aufnehmen. Mit dem Motto, kriegt man nicht mit, ich mache mein eigenes Geschäft. Wofür brauche ich denn wiederum die Londoner? Ja, das kommt natürlich raus, auch wenn es keine Handys gab, das kam sofort raus, Riesenskandal. Und ähm, das war 99 und <lacht> Der wurde dann geschlichtet. Jo Emi Berliner musste aus Amerika anreisen, um irgendwie das Ding jetzt ähm, zu befriedigen. Und der Kompromiss sah eben dann so aus, dass die Deutsche Grammophon als GmbH wieder vom Markt genommen worden ist. Und es ist eine neue Aktiengesellschaft gegründet in Berlin. Die Grammophon hat natürlich gesagt, wir sind ja Boss, haben 60 Prozent gekriegt. Die Deutsche Grammophon hat 20 Prozent gekriegt und die Orpheus Musikwerke, die den Vertrieb übernommen und den Bau übernommen haben, auch 20. Aber Josef, ganz schlau, kauft sofort Orpheus, sodass er 40 hat. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, kurze Zeit später denkt sich wahrscheinlich äh, Grammophon, wir wollen den irgendwie den Josef jetzt loswerden, der, der, der ist uns so irgendwie unsympathisch. Ja. Immer, immer schiebt er seinen Fuß da in die Tür und sie machen ihm ein Angebot, sie sagen, willst du uns nicht alles verkaufen? Ja. Legen viel Geld auf den Tisch, indem sie ihm Aktien von The Grammophon anbieten und damit er auch Ja einschlägt, sage du dickst einen Sitz im Vorstand. In der Hoffnung wahrscheinlich, dass er nie rüberfährt nach London. Josef hat eingeschlagen und ist einmal im Monat nach London rübergefahren. Und jetzt... Ähm Josef Berliner hat ja die Gesellschaft also bis weit in den Weltkrieg hinein verantwortlich geführt. Es und war hat ja doch also mit das Wesentliche beigetragen zum Aufbau bis 1917. Könnte mal irgendjemand eine Schilderung der Persönlichkeit von Josef Berliner hier noch geben? Das war ein Mann, der konnte in diesem Augenblick jemand anfahren, nicht? Und wenn er sich umdreht, war es vorbei, nicht? Ja, er ist noch bei mir reinkommen ins Maschinenhaus, morgens macht ein brummiges Gesicht, nicht? Ich denke, ne? Sagst du denn? Zigarren an? Nichts gedacht, nicht? Wenn er nicht gut dachte, dann sagte ich auch nicht. Er ging wieder raus, drei Minuten später war er wieder da, nicht? Da war er vorne am Schaltbrett gewesen. Hatte seine Asche abgestrichen am Schaltbrett und äh, mein junger Mann, den ich da hatte, der hatte das gleich spitz gekriegt. Der war noch nicht ganz umgedreht, da hat er die Asche schon weggeputzt. Nicht? Drei Minuten später kommt mein Josef Berliner wieder rein, ans Schaltbrett, guckt, guckt da hin, Moin, so. Moin. <lacht> okay. Das wird so, keine Ahnung, um 1910 gesehen sein. Und jetzt bitte ich einfach mal Klaus Peter, äh, ein Experte für alles, was sich dreht und äh, analog ist, ähm, einfach Musik zu hören, die, also genau ganz kurz nochmal. Es gab also eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und Josef Berliner wurde nicht Vorsitzender. Auch wieder da, Vorsitzender wurde ein Herr Birnbaum. Das war wieder einer, neutrales Teil, den Mitarbeiter von Emil, also es war einer aus, aus, aus Amerika, ein Amerikaner, der kam sozusagen, der weder bei Grammophon noch bei Grammophon seine Aktien hatte, um das zu machen. Und weil jetzt natürlich die Deutsche Grammophon eine, eine Aktiengesellschaft war, da hieß Deutsche Grammophon, ähm, 
gab es dann auch, weil es zu Grammophon Konzern gehörte, gab es natürlich, äh, haben die ein Tonstudio dort eingerichtet. Das, die, das, die war in der Ritterstraße hier in, in, in Kreuzberg, haben also auch Aufnahmen gemacht, aber die ganze Aufnahmetechnik kam aus London, auch die Tonmeister kamen aus London, ähm, erkläre ich gleich später nochmal, aber äh, sie hatten einen ar chef eingestellt, auch für deutschsprachiges Repertoire, um natürlich unter deutsche Grammophon äh, für den deutschen Markt Schallplatten zu produzieren. Haben natürlich alles gepresst unter Grammophon, was dann international vers versendet worden ist. Aber ich habe Klaus-Peter gebeten, einfach mal eine Aufnahme mitzubringen, eine deutsche Grammophonaufnahme, die wahrscheinlich mit einem. Ja, du kannst ein bisschen was erzählen. Ja, ja. ich freue mich, Ihnen heute ein paar Schellerkreisplatten spielen zu können und eben zu den entsprechenden Zeiten, damit Sie eben auch einen akustischen Eindruck davon bekommen. Das erste Stück, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist Alexanders Ragtime Band, ein sehr bekannter Titel, den man auch heute noch kennt. Der wurde aufgenommen am 22.05.1912 hier in Berlin von dem Fritz Hampe, von dem Toningenieur und äh, gespielt hat es der Georgi Vintilescu, der König des Ragtimes, wie man ihn damals genannt hat. Der war ein rumänischer Kalpalmeister, der hier in Berlin vor dem Ersten Weltkrieg sehr bekannt war und er hat gespielt im Palais de Danse in der Bärenstraße. Und diese Aufnahme möchte ich Ihnen jetzt vorspielen und vielleicht dann auch dabei gleich ein bisschen was erzählen zu den Schallack-Schallplatten, ganz wichtig. Wir nehmen eine neue Nadel für jede Plattenseite, eine neue Stahlnadel, die man hier in die akustische Schalldose einspannen muss. Und dann natürlich das Grammophon aufkurbeln. Auch vorsichtig, um die, die Feder nicht zu überdrehen. Wenn dann ein geeigneter Widerstand da ist, dann hört man auf und dann kann man die Platte abspielen. Ja, Alexanders Ragtime Band von 1912. Bitte schön. Firma Polyphon kommen. Ja. <lacht> also, als Josef 98, 1898 auf der Suche nach Partnern, auch Geldgebern war, er war ja in Leipzig bei dieser Firma ähm, Orpheus, die ja dann auch ein, einer Gründungsmitglied äh, der Grammophon AG war, ist er aus der Firma Polyphon gegangen. Ja, die genau diese Dinger vorgestellt hat und hat gesagt, wollte er nicht einsteigen ins, in, die, in die Zukunft, in das Grammophon-Geschäft. Und hat denen wohl sowas vorgespielt. Ähm, und die haben gesagt, junger Mann, äh, das klingt ja wie eine Krechtsmaschine. Äh, vielen Dank. Haben abgelehnt. Ja, äh, 20 Jahre später treffen sich dann die Firmen wieder. Ähm, die Schallplatte wurde ein Erfolg. Und die Firma Polyphon ging fast bankrott weil keiner mehr solches Ding kaufen wollte. Alle wollten sowas hören, was man da auf den Platten hört. Keiner wollte mehr Polyphone kaufen. Sie mussten die, das Geschäftsmodell äh, ändern. Und was machen sie? Sie kopieren die Grammophon. Sie bauen, weil sie sowas haben, Grammophone. Sie machen eine Schallplattenpresserei auf, machen sich ein Tonstudio. Sie machen allerdings auch Schreibmaschinen. Hat Grammophon auch mal gemacht. Ne? Hieß ja Grammophon und Typewriter mal eine Weile. Und sie produzieren Automobile. Ja, wären wohl ganz äh, erschollte und ich habe letzte Woche einfach gedacht, ich habe noch irgendwie Polyphon Record, habe einfach, äh, wir können die mal hören, wir haben einfach mal eine Platte gekauft äh, bei Ebay, äh, da steht Polyphon Record drauf. Also, hat nichts mit der Grammophon zu tun, 
Ähm, aber wir können sie mal anspielen. Ist ein Weihnachtslied, ist nicht ganz passend. Zauber. Weihnachtszauber. Wir machen mal nur mal reinhören, ja, wie jetzt die Konkurrenz damals aufgenommen hat. Ja, ja. Bei das von Bruno Seidler Winkler. Genau. Ein. Übrigens, Bruno Seidler Winkler, der, der erzählen wir nachher, der kommt ständig vor in der Geschichte der DG. Also ich kurbe noch ein bisschen nach. Vorher haben wir bloß eine halbe Platte gehört, also die Nadel können wir noch nehmen. <lacht> Sparsam, wie man früher war, also ganz klar. Also das ist ja das Problem auch bei vielen Schallplatten, dass sie stark abgespielt sind, weil die Leute eben nicht jedes Mal eine neue Nadel genommen haben, sondern zehnmal, zwanzigmal die gleiche Nadel benutzt haben, was natürlich die Platte dann auch zerstört. Ein Oktober 1920 aufgenommen. Hier oben ist ein Foto, das ist die Ritterstraße, also der deutsche Grammophon. Man hatte ganz klare Vorgaben. Man hat ein Format, das war zweieinhalb oder dreieinhalb Minuten lang, je nachdem, ob es eine 25 cm Platte ist oder eine 30. Ja, es war, dass der Sänger ganz vorne ganz laut sein musste. Dynamik, so gut wie keine. Was heißt keine Dynamik nach unten? Es durfte nicht zu leise werden. Es ist standardisiert worden durch diese eingeschränkten Möglichkeiten der damaligen Zeit. Der Unterschied zwischen Klassik und Pop oder sowas gab es kaum, weil logisch, symphonische Werke konnte man ja gar nicht aufnehmen mit dreieinhalb Minuten, auch mit dieser eingeschränkten Dynamik. Ähm, man hatte allerdings hauptsächlich klassische Instrumentalisten oder Sänger, einfach weil sie laut sein mussten. Also Caruso als der erste große Star, er konnte einfach laut singen. Es war ja keine Verstärkung, es war eine akustische Aufnahme, man konnte nicht verstehen. Ein John Lennon, eine Madonna hätte damals keine Chance gehabt auf dem Tonträger, Markt, weil sie einfach 20 dB zu leise gewesen wären. Ja. Ähm, man hat dann, die Deutsche Grammophon hat auch versucht, mal richtig die Berliner Philharmoniker aufzunehmen, mit folgendem Resultat. Sie sind nämlich so katastrophal, oh, weiß ich. Ja. dass man kaum das Stück erkennt. Ja. Geschweige denn, dass irgendein Eindruck der Interpreten hat. Ja. Und wir haben uns gefragt, wann das wohl gewesen sei. Das ist vor dem ersten Weltkrieg. Ich weiß, bei der fünften Sinfonie im zweiten Satz, äh, wo ganz pianissimo gespielt wird, hörte man nur das Nagelrauschen. Die Musik nicht mehr. <lacht> Einer der wichtigsten Personen, den haben wir nämlich dreimal auf dem Foto, ist nämlich genau dieser Herr Seidler Winkler, der schon bei Polyphon gemuckt hat. Wir haben ihn einmal hier zu sehen. Ähm, irgendwie, ich habe den noch mehrmals. Da, hier hängt er auch noch. Dann liegt da, hier ist ein Gruppenbild, kommen wir später mal. Das ist der Einzige, der sich traut, auf dem Gruppenbild der Grammophon mit der Bierflasche sich hinzulegen. Das ist natürlich ein Musiker. Ja. Und, okay, wir gehen weiter. Ich war 1916 auf Urlaub hier und war bei der Marine. Und äh, naturgemäß ging man ja auch hier mal aufs Grundstück. Und ausgerechnet den Tag musste auch Josef Berliner hier sein. Und da wurde das gewahrt, dass ich hier war. Ich muss reinkommen, ne? Na, er sagte, wie geht's und steht und so weiter. Wie viele U-Boote haben wir denn? Ich so, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht, trotzdem ich war auf der U-Boot-Werft. Kann ich nicht sagen und darf ich Ihnen auch nicht sagen. Na ja, ungefähr. Ich sage, ach, das nicht. Na, dann so ein Wort hinter das andere. Da sage ich zu Ihnen, also, der Krieg ist verloren. Das meinen Sie wohl, dass er aufsprang. Welches Jahr war das? Schlug auf den Tisch, das war 16. 16. Schlug auf den Tisch und sagte, wie können Sie als Deutscher das sagen? Ich sage, ja, Kommerzienrat, ich, Herr Generaldirektor, Sie waren ja doch auch schon in Amerika und waren ja auch schon in England. Sie wissen doch ganz genau, wie groß das sehr sich auf Flotten sind. Denn wenn der Krieg so lange dauert, das halten wir nicht aus, deswegen geht der Krieg verloren. Das darf nicht sein! Ich sage ja, es darf nicht sein, aber es wird sein, sage ich. Also für, sowohl für Josef Berliner wie auch für die Deutsche Grammophon ist es natürlich eine heikle Situation. Es ist Krieg, Deutschland führt Krieg gegen England, die Stammgesellschaft sitzt in England und Josef Berliner, sein Vermögen ist in Aktien in England. Er ist Angestellter hier in Deutschland. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich sehr, äh, auf der einen Seite sehr interessiert gewesen, 
über den Kriegsverlauf, weil es war für ihn und auch für seine Firma entscheidend. Ähm, aber der Krieg wurde eben nicht nur militärisch geführt, sondern auch wirtschaftlich. Wir kennen das heute auch. Ähm, heute heißt es irgendwie Sanktionen. Und ich lese euch jetzt mal was vor. Das ist übrigens was, was ich immer, was ich hier teilweise vorlese, ist von Edwin Hein. Es gab einen Mitarbeiter, ähm, der hat dieses Buch geschrieben. Und wenn ihr heute googelt, irgendwas über deutsche Grammophon, egal wo, 99 Prozent, was ihr findet über die deutsche Grammophon, die über Geschichte, ist aus diesem Buch. Das hat er mit 65 geschrieben, im letzten Jahr, er war angestellt, war Verkaufschef ähm, und hat danach fünf Jahre an einer Revision gearbeitet. Die habe ich entdeckt in dem Nachlass in Hannover und nicht nur diese Revision, weil er hat leider keine Quellen angegeben, hat nicht gesagt, ob er zitiert oder paraphrasiert, aber sein Schriftwechsel, den er geführt hat, ist teilweise erhalten geblieben. Und da sieht man dann auch, mit wem er angeschrieben hat und wie er die einfach eins zu eins dann übernommen hat. Das ist total spannend. Ähm, ich lese jetzt immer vor aus dieser nicht veröffentlichten Version, die häufig sehr viel genauer ist. Ja. Okay. Eine Verordnung des Bundesrats vom 31.07.1916 ermächtigte das Deutsche Reich zur Liquidation des in Deutschland befindlichen Vermögens britischer Staatsangehöriger. Von dieser Ermächtigung hat das Deutsche Reich gegenüber der Grammophon Company Hayes, in deren Eigentum sich ja die Aktien der Deutschen Grammophon Gesellschaft befanden, Gebrauch gemacht. Der zum Liquidator ernannte Geheimrat Lukas schiebt daraufhin eine öffentliche Versteigerung des beschlagnahmten Aktienkapitals der Deutschen Grammophon AG aus und erteilte in diesem Verfahren schließlich aufgrund des von ihr gemachten Höchstangebots der Polyphon Musikwerke AG in Leipzig den Zuschlag, wodurch das gesamte Aktienkapital der Deutschen Grammophon AG vom eher einer Million Mark am 24.04.1917 auf das Leipziger Unternehmen überging. Nachdem 1917 Polyphon die Aktien von der englischen Grammophon übernommen hatte, war die Verwaltung nach Berlin gelegt, während sie vorher in London war, in Hayes. Ja. Hayes Maser. Ja, ja. Herr Berliner schied aber bald, nachdem er Differenzen mit Herrn Borchert hatte, aus. Und er war, versuchte, seine Aktien wieder aus England zurückzuhalten. Und da blieb er bloß noch eine Zeit lang im Aufsichtsrat. So ist Borchardt, Generaldirektor der Polyphonwerk und er muss auch einer der Haupt- oder größte Aktionär gewesen sein von Polyphon. Also er, ihm wird Polyphon gehört haben. Die erste Frage ist, warum kauft Borchardt die deutsche Grammophon äh, im Krieg und gibt dafür viel Geld aus? Weil er hat ein Schallplattenlabel, er hat eine Fabrik, die Grammophone baut. Er hat ein Tonstudio, er hat eine Schallplattenpresserei und er hat sogar, weil Polyphon Records wurde weltweit Vertrieb, er hat einen weltweiten Vertrieb. Der deutsche Grammophon war ja sozusagen nur, hatte nur einen deutschen Vertrieb, weil weltweit hat es Grammophon gemacht. Warum kauft er das? Spekulation Objekt? Will er einen Konkurrenten vom Markt haben? Will er die schlucken? Große Frage. Er hat sie nicht geschluckt, das wissen wir ja heutzutage. Ähm, er hatte wohl vor, die deutsche Grammophon zu behalten. Und das merkt man daran, dass er 1918 mit der Polyphon AG Hauptgebäude nach Berlin gezogen ist mit seinem Vorstand und holt auch die Grammophon aus der Ritterstraße. Die zieht er mit dazu. Es war ein Gebäude mit ganz modern, hat im Erdgeschoss einen kleinen Konzertsaal, wo man Release-Konzerte mit jungen Künstlern machen wollte. Du hatte drei Tonstudio und ähm, er stellt gleich Leute ein. Viele gehen auch weg von der alten Grammophon, weil sie nicht wussten, ob das gut gehen wird. Er stellt aber viele neue ein. Polyphon Records gibt es noch in, in Leipzig, aber er fängt an, in Berlin unter Deutsche Grammophon zu produzieren. Wir sind immer noch in der ak akustischen Zeit. Für die Tonmeisterei ist es ein Wahnsinn Einstieg, weil bis jetzt waren eigentlich, war die ganze Tonstudiotechnik kam aus London, bis auf die, ja, auch die Tonmeister, die meisten Tonmeister. Das musste er natürlich alles selbst neu aufbauen. Und wir hören jetzt mal was. Ja, wir hören jetzt Erik Borchardt, nicht Verwandt. der gleiche Borchardt, nicht verwandt. Der schreibt mhm. sich mit D. Und zwar There is Yes, Yes in Your Eyes mhm. von dem Erik Borchardt, aufgenommen im Oktober 24. Der Erik Borchardt ist eigentlich der deutsche Jazzpionier, der seit 1919 Schallplatten aufgenommen hat. Er war auch als Bandleader in Filmen, in Stummfilmen zu sehen, in, im Hintergrund, zum Beispiel in Dr. Mabuse, der Spieler, gibt es eine Szene mit einem Orchester, da sieht man den Erik Borchardt agieren als Orchesterleiter 
Und das war auch das erste Orchester, was äh, seinen Mitgliedern verordnet hat, Schallplatten zu hören, um zu erfahren, wie die Amerikaner Jazz spielen. Also dort wurde also zum allerersten Mal die, das Medium Schallplatte zur Ausbildung von Musikern eingesetzt. Und er hat bis 1925 ca. 180 Aufnahmen gemacht. Äh, später war er dann in viele Skandale verwickelt und ist dann 1934 gestorben nach äh, Drogenexzessen äh, in der damaligen Zeit. Natürlich, die Engländer haben natürlich nicht kampflos aufgegeben. Die wollten natürlich, das Grammophon wollte natürlich äh, ihre Grammophon zurückhaben und haben wohl äh, Kontakt zu Borchardt aufgenommen. Da muss es einen Briefverkehr geben zwischen London und Borchardt. Gibst du mir meine Grammophon wieder? Ähm, und Borchardt hat gesagt, wohl nein. Aufgrund des Versailler Vertrags hat diese Grammophon die Polyphon AG in Berlin verklagt auf Rückgabe ihrer. Aktien und es wurde geregelt, diesem Versailler Vertrag über ein Schiedsgericht äh, in der Schweiz. Es sah eigentlich sehr gut aus für Grammophon und ähm, Borchardt hat einen sehr guten Anwalt. Der hat ein Schlupfloch gefunden, sodass es ein Urteil gesprochen worden ist, was zugunsten von Borchardt und Polyphon ausging. Die Aktien musste er nicht zurückgeben. Es gab dann allerdings zwei Einschränkungen. Eine, es muss Schadensersatz bezahlt werden. Aber nicht von der Polyphon, sondern vom Deutschen Reich. Das wird Borchardt gefreut haben. Und das andere war, und das wird ihn geärgert haben, er darf die Schutzmarke, ähm, also Grammophon, nur in Deutschland benutzen und nicht weltweit. Und das war natürlich jetzt ein herber Schlag. Wie er musste ja weltweit verkaufen. Er brauchte ja auch Devisen. Ihr wisst, in Deutschland mit Inflation und so. Er war darauf angewiesen und durfte jetzt plötzlich in außer von Deutschland nicht deutsche Grammophon benutzen. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, auch etwas, ähm, äh, was der Herr Hein dazu sagt. Wir durften die Hundeschutzmarke, die Stimme seines Herrn in Deutschland und Österreich benutzen und nicht in allen übrigen Ländern der Welt. Da war sie ja für die englische Grammophon Company eingetragen. Wir haben also nach dem Ersten Weltkrieg unter zwei verschiedenen Marken liefern müssen. Einmal unter Stimme seines Herrn in Deutschland. Österreich haben wir ausgeklammert, da wir uns neutral verhalten haben. Da, da bekamen wir Schwierigkeiten mit den österreichischen Nachfolgestaaten, nämlich Tschechoslowakei, Jugoslawien und so weiter. Und haben dann 1924 für unsere ausländischen Lieferungen die Marke Polydor eingeführt. Wir haben also da bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs immer unter zwei verschiedenen Marken arbeiten müssen. Das heißt, wir mussten jeden Katalog drucken. Einmal fürs Inland mit Hundeschutzmarke, fürs Ausland mit Polydor Marke. Wir mussten die Platten einmal für die Inlandslieferung pressen mit der Hundeschutzmarke und einmal fürs Ausland mit Polydor. Wir hatten doppelte Werbekosten, zumindest doppelte Druckkosten. Wir hatten doppelte Lagerhaltenkosten. Wenn eine Platte mit der Hundeschutzmarke für den deutschen Markt gebraucht wurde und sie fehlte, dann lag sie mit Polydor-Etikett im Lager und umgekehrt. Das war eine unerhörte Belastung. Ja, deswegen wird auch bei den ganzen Grammophon-Sammlern eigentlich die Zeit immer zusammengefasst. Grammophon-Polydor, weil es gab eigentlich alle Platten zweimal. Einmal, das zeigen wir euch auch später, entweder mit Grammophon-Etikett oder mit Polydor-Etikett, das war die gleiche Aufnahme. Ja, nur das eine ist dann für den internationalen Markt gewesen und das andere. Zum Teil dann auch mit Übergebern. Das heißt, genau wenn das mhm. passiert, dass im Lager die falsche Ausgabe liegt, dann hat man also einfach ein Halbetikett mit Polydor bzw. mit Grammophon also draufgeklebt. Also jetzt ist es 1924, war das dann so durch, hat Porsche zum, zum zweiten Mal den Namen Grammophon gehalten. Äh, 1917 hat er sie gehalten, er hätte sie auch in Polyphon umbenennen können oder schlucken können. Und jetzt behält er, obwohl er wahnsinnige Mehrkosten hat, die Marke Deutsche Grammophon. Es wäre natürlich einfacher gewesen, dies einzustellen und alles unter Polydor zu veröffentlichen. Ähm, aber ich komme jetzt was, auf was anderes zurück. 19, Anfang der 20er Jahre wehten die ersten Gerüchte aus Amerika, dass eine Sensation im Anmarsch ist. Das elektrische Aufnahmeverfahren. Also irgendwie mit Mikrofon aufnehmen, mit Verstärkung aufnehmen. Und da trifft sich ganz gut, dass sich ein junger 
Mann bei der Deutschen Grammophon, Schrägstrich Polyphon, gemeldet hat. Nachdem ich, wie bereits gesagt, am 5. Mai 1922 bei der Polyphon in Leipzig waren, angestellt war, begann ich unter ziemlich primitiven Verhältnissen mit den Versuchen. 1924 gelang mir eigentlich die erste, nicht, allerdings nicht verkaufsfähige Aufnahme. Ich habe da selber zur Gitarre gesungen und man hat mich später gefragt, was ich dann eigentlich gesungen hätte. Immerhin war dies die Veranlassung, dass ich 1924 nach Berlin umziehen konnte, um dort die Versuche weiterzuführen. Erst Ende 25, Anfang 26 kamen die ersten Aufnahmen zustande, die man auch verkaufen konnte. So, also elektrische Aufnahmen fahren, diese Nation, das werden die gleichen Räume gewesen sein. Hier seht ihr noch, wie akustisch aufgenommen worden sind. Akustisch heißt, man hat ja hinten, da seht ihr ein Horn. Und damit es auch richtig viel Energie in dieses Horn reingeht, waren die Räume, also wie im Badezimmer mit reflektierenden Wänden. Also es muss furchtbar gewesen sein. Hauptsache laut. Mit dem elektrischen Aufnahmeverfahren hatte man ja jetzt die Möglichkeit zu verstärken. Und Ende 25, Ende 26 hat eben die Deutsche Grammophon umgestellt auf das elektrische Aufnahmeverfahren. Wir hören jetzt mal eine Aufnahme von Herrn Bure. Das ist eine Aufnahme, die der Walter Bure gemacht hat im November 25. Ganz kurz, ihr, ihr seht ja. ihn hier übrigens mhm. da oben an seiner Apparatur, die er selber gebaut hat. Das ist ein Foto. Und voraussichtlich eben mit dieser Schneidemaschine, die man hier sieht, mhm. ähm, habe ich hier mitgebracht Folie de Jazz, Ephim Schachmeister mit seinem Künstlerorchester. Mhm. Ähm, und ja, warum wissen wir das? Äh, mhm. Und zwar, jede Schallplatte hat auch eine Matrizennummer. Das ist die 78 BF. Bei der Grammophon gab es die Kennzeichnung, dass äh, eben laufende Nummern waren und die Toningenieure haben sich in den Buchstaben ausgedrückt. Und eben B ist elektrische Aufnahme und F ist der äh, Herr Bure, der also hier ähm, diese Aufnahme gemacht hat. Daher können wir heute mit relativer Sicherheit sagen, dass es auf dieser Maschine gemacht worden ist. Das bringe ich Ihnen jetzt auch zu Gehör. Aufgenommen in der Markgrafenstraße. Ja. Wahrscheinlich. In diesem Studio. ist hier nicht so groß, wie, wie er sein sollte vielleicht. Und das wird Herr Bure und alle anderen auch gemerkt haben, weil die haben natürlich auch Aufnahmen aus Amerika sich angehört, von der Brunswick besonders, und die klang einfach besser. Und ähm, Borchardt, wahrscheinlich ganz Unternehmer, denkt sich, okay, da muss ich ran. Er macht zwei Verträge 1926. Das, der eine ist sehr gut dokumentiert. Es gab ein Matrizenabkommen mit Brunswick, also ein Label in Chicago. Die haben hauptsächlich Jazz produziert. Die haben also Matrizen zur Grammophon geschickt. Die haben sie gepresst, hier verkauft. Gleichzeitig hat die Deutsche Grammophon Matrizen nach Amerika ge ge geschickt. Die haben sie so dort gepresst und wurden dort verkauft. Was aber ich jetzt auch erst entdeckt habe, am gleichen Tag ein Vertrag mit der AIG abgeschlossen. Und das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu verstehen. Die AIG war wieder der deutsche Lizenznehmer von Patenten von der General Electric und die General Electric hatte ein Riesenlabor und hat die Aufnahmeverfahren für Brunswick entwickelt. Und dadurch bekam er jetzt Zugriff ähm, auf das elektrische Aufnahmeverfahren. Wir hören mal ganz kurz Herr Bure wieder. Äh, Herr Bure, ähm, äh, zu der amerikanischen Apparatur, da äh, wollte ich noch mal fragen, 1927 ging Herr Generaldirektor Bruno Borchert nach Berlin zu der seinerzeit... Wie meinten Sie nicht an, dass das Herr Borchert nach Amerika ging? Ganz richtig. Ja, Herr Generaldirektor Borchert ging nach Amerika gesagt. und lernte dort 
bei der Brunswick, ja, ja, den ja, von ja. Mr. Townsend ja. für die Brunswick mhm. bei der General Electric Company ja. entwickelten mhm. Apparat kennen. Das war natürlich leider etwas ganz anderes. Für ihn. Sondern immerhin das Neueste, was es in Amerika auf diesem Gebiete gab. Die Ebenso die Verstärker, also die, die gesamten Verstärker stammten ja zunächst mal, die ersten Muster stammten auch aus Amerika, auch von der General Electric äh, und wurden dann nachgebaut hier von AEG nach den General Electric Patenten. Also, also der Borchardt war irgendwie Unternehmer, wahrscheinlich sehr gut vernetzt in der Berliner Szene, hat also das Spiel gespielt über AEG. Es war richtig teuer. Allerdings war das so, 30 Prozent hat Brunswick bezahlt. Also der Vertrag ging wirklich von, von Amerika zur AEG und von der AEG hat ihn übertragen an die Deutsche Grammophon, nein, an Polyphon. Und Polyphon hat ihn dann zurückverkauft an das Label Brunswick in Chicago. Viereckgeschichte, 1926. Und sie spielten jetzt technologisch in der ersten Liga. Er hat natürlich jetzt drei Jahre daran gearbeitet, war stolz, dass er das Ding als Einmann-Labor überhaupt an, ans Laufen gekriegt hat und stellt fest, jetzt braucht man ihn nicht mehr. Er ist dann später nach Japan gegangen als Tonmeister, auch für Polydor Nippon. Also auch für einen. Mhm. Weil es aus dieser Epoche gerade passt, eine Polydor-Platte, also Sie sehen hier mhm. Polydor und Grammophon, mhm. schaut relativ gleich aus, <lacht> äh, eben nur dieser, der Hund fehlt und da gibt es dieses symbolische Männchen mit den zwei Trichtern. Mhm. Also Spiel, ein, mhm. ja, genau. Spielen möchte ich aber die Grammophon-Platte <lacht> und zwar <lacht> G-Booby, Do the Black Bottom with Me, von, äh, vom Oktober 27, von, vom Arthur Briggs Savoy, Synch äh, Savoy Synkops Orchester. Das ist das erste farbige Jazzorchester, was in Deutschland gespielt hat, 1927. Und der, die spielen also wirklich den besten Jazz, den es damals in Deutschland gab. Genau. komplett spielen mit Refrain-Gesang von dem berühmten El Boli. Mhm. Also aber dieses, ist interessant. Aber dieses Aufnahmeverfahren war jetzt natürlich geeignet, auch Klassik aufzunehmen. Also das, was früher in so kleinen Räumen nicht ging, dass man wirklich symphonische Werke auf, funktionierte, natürlich nicht mehr in so einem Studio. Also stellt die Grammophon um auf mobile Aufnahmetechnik, wie heute, und geht in Konzertsäle. Und die haben Kurze Frage zwischendurch. Ist eine kleine Pause zum Lüften und ein paar Getränke angedacht? Oder? Noch nicht. Ah. <lacht> also gehen wir da und in Berlin nehmen Sie hauptsächlich dann klassische Musik in dem alten Saal also der Musikhochschule auf. Den gibt es nicht mehr, also wo, wo jetzt der neue steht, Hahnbergstraße, weil einfach da ein Symphonieorchester nicht reinpasst. Ich habe gesagt, ich will was von, von Richard Strauss, weil Richard Strauss sehr viel mit der Grammophon zusammengearbeitet hat. Also wir hören jetzt aus dem alten Saal der Musikhochschule Transportable Anlage, Richard Strauss dirigiert, Staatskapelle Berlin. Von, von 28. 28. Das ist natürlich eine Herausforderung, diese Dynamik. Ne?
nachher alles ganz. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Ich <lacht> können nachher alles ganz hören. Sie, Sie werden sich vielleicht auch fragen, woher kommen diese ganzen Informationen zu den Aufnahmedaten? Wir haben hier eine Datenbank, wo wir äh, circa eine Million Aufnahmen aus der Schellack-Zeit aufgelistet haben. Davon allein 45.000 der deutschen Grammophon. Das heißt also, wir haben hier ja, sehr viel dokumentiert und wissen, wo und wann und von wem was aufgenommen worden ist. Ich muss sagen, es gibt eine Gesellschaft für historische Tonträger und da ist Herr Klaus-Peter Gallmüller sehr aktiv, weil er ist eigentlich Hauptberuf, wie du machst sowas mit Datenbanken genau, und Datenbanken, äh, Elektroingenieur, also in dieser Richtung, das ist und die Kombination von moderner Technik mit der Historie und ja. das ist eine sehr spannende Sache, die ich seit na, vielen, vielen Jahren betreibe. Also Deutsche Grammophon hat dann in den 20er Jahren eben sehr viel angefangen, eben klassisch, klassische Musik aufzunehmen und ähm, auch recht erfolgreich. Aber wir wollen mal versuchen, uns das zunächst geistig wieder vor Ohren zu führen. Das war also die Zeit, wo die Hochkonjunktur bereits stark abebbte. 1930 fing die Wirtschaftskrise an und wirkte sich hier also auf uns, auf die deutsche Grammophon, besonders stark aus. Starkes, starker Rückgang unserer Umsätze, wie das immer so ist. In der Krise leidet die Luxusindustrie am stärksten und am ersten. Parallel dazu, mit der Wirtschaftskrise, rutschte die Gesellschaft nun in ein erhebliches Finanzdebakel hinein. Das hing zusammen mit der Beschlagnahme, die im Ersten Weltkrieg erfolgt war. Sie wissen, das ist ja hier von uns festgestellt worden, noch bis 1917 war die Deutsche Grammophon-Gesellschaft ein englisches Tochterunternehmen, ein Tochterunternehmen einer englischen Stammgesellschaft und er schwebt nun damals in den Jahren, ich nehme an, das ist neulich vielleicht auch schon angeklungen hier, die Rückgrabeansprüche dieser englischen Stammgesellschaft gegen die deutsche Grammophongesellschaft aus der Beschlagnahme des Jahres 1917 herrührend. Und um diese juristischen Fragen waren nun erhebliche Börsenspekulationen äh, angezettelt worden. Deutsche Banken, nicht die Deutsche Bank wohlgemerkt, sondern einige deutsche Banken hatten in den Aktien der Gesellschaft, also damals noch der Polyphonwerke, spekuliert in der Hoffnung, dass diese Aktien von der His Masters Voice zurückgekauft werden würden. Der Aktienkurs war dann in den Zeiten, wie es der Gesellschaft gut ging, hochgetrieben worden. Es waren auch Dividenden zwei Jahre hintereinander, 28 und 29 in Höhe von 20, 20 Prozent, Prozent ausgeschüttet und, worden, ja. von dem man zweifelhaft sein konnte, ob sie in der Tat äh, hätten ausgeschüttet werden dürfen. Es war also eine Finanzpolitik befeucht worden, die sehr stark darauf abgestellt wurde, dass eines Tages der Rückkauf käme und dann sich also alles bestens auflösen würde. Eines Tages aber erwies sich, dass diese Hoffnung trügerisch war. Die englische Grammophon-Kompanie lehnte den Rückkauf ab und gründete, wie wir noch alle in Erinnerung haben, äh, als Ersatz für ihre verlorene deutsche Tochtergesellschaft die Elektrola. Damit war das ganze Schaumgebilde, was man hier aktienmäßig aufgeführt hatte, in sich zusammengebrochen und nun gerät die Gesellschaft nicht nur in die an sich allgemeine Wirtschaftskrise, sondern sie geriet noch gleichzeitig in eine besondere Finanzkrise, die nur mit der Gesellschaft selbst zu tun hatte. Und nun kamen also sehr, sehr böse Jahre. Okay, und wenn äh, böse Jahre, Borscher war Manager, er strukturiert um. Passiert immer in solchen Zeiten. Und Edwin Hein hat das... Äh, in dieser Revision relativ auf den Punkt gebracht. Ähm, weitreichende Maßnahmen mussten nunmehr getroffen werden, um durch schärfste Konzentration und Rationalisierung der Betriebe die Umkosten abzubauen. Deshalb wurde die große Apparatefabrik der Leipzig Waren und die Kraft Behrens GmbH 1932 vollkommen stillgelegt. Also das ist alles, was 
zum Polyphon in Leipzig gehörte. Er ja, wurde komplett stillgelegt. Die Deutsche Grammophon AG wurde liquidiert und mit der Polyphonwerke AG zusammengelegt. Für die Liquidationsjahr hatte man die ernst genannte Firma in Deutsche Schallplatten und Sprechmaschinen AG umbenannt. So dann wurde die Polyphonwerke AG in Deutsche Grammophon AG umbenannt und unter diesem Namen fortgeführt. Zum Schutz des Firmennamens Polyphon änderte man die bisherige polyphon von vertriebs GmbH um in Polyphon GmbH. Also eine riesen Umstrukturierung mit Zusammenlegung. Im Grunde ist die Deutsche Grammophon 1932, also die alte AG hat aufgehört. Alles, was danach Deutsche Grammophon heißt, ist eigentlich Polyphon. Und andersrum, die Spezialausgeberrat, das war der Vertrieb, der heißt vorher Polyphon, hieß dann Deutsche Grammophon. Ähm, also ein Namenstausch. Aber das Interessante ist eigentlich was anderes. Also Borchardt ähm, zieht auch aus, aus diesem Haus, ist ihm wahrscheinlich zu so teuer, wahrscheinlich hat er es noch nicht mehr verkaufen können, das wurde er 37 verkauft, zieht in billigere Büroräume in die Ringbahnstraße um, alle also Kosten sparen. Ähm, was passiert mit dem Tonstuhl, was da drin ist? Ja, das habe ich mich natürlich gefragt, was passiert eigentlich mit dem Tonstuhl? Die ziehen die jetzt auch mit um, werden die auch kleiner? Und jetzt, das finde ich grandios, es passiert genau das Gegenteil, Borchardt investiert. Borchardt ähm, Pachtet ein Riesentheater. Ich habe dir die Baulücke, weißt du noch? Hier, das ist 500 Meter weiter südlich, ähm, Lützestraße 111, 112. Er will nämlich Klassik aufnehmen und will nicht immer in die Musikhochschule, immer mit mobiler Artikel. Er will das voll jederzeit machen können. Er sagt, ich brauche einen großen Raum. Und gibt wahrscheinlich viel mehr Geld aus für ein Tonstudio als für sein ganzes Büro. Ähm, Lützestraße 111, 112. Ähm, ein. ein ja, ein gratis leerstehendes Theater. Wir haben leider aus dieser ganzen Zeit, ich habe kein Foto gefunden, außer ein einziges. Das ist hier, ihr seht Richard Strauss. Man sieht nichts, außer Richard Strauss vor einem Mikrofon. Und es das heißt, die Unterschrift, hauseigene Zeitung von der DG, Richard Strauss in unserem Studio. Und ich finde es einfach grandios, weil sie haben ein Studio ab 32, wo eben Symphonieorchester aufgenommen werden. Und das Mikrofon ist General Electric. 1A-Technologie, eigenes klassik -Tonstudio. Ich äh, lese euch mal eine letzte Anekdote vor, weil, wie gesagt, der Hein äh, hat alles gesammelt. Unter anderem hat er Leute gefragt nach Anekdoten. Ja, könnt ihr mir mal Anekdoten schicken. Also, Heinrich Gebhardt, Leiter der Urheberrechtsabteilung, erzählt. In dem Berliner Aufnahmestudio in der Lützowstraße wurden in den 30er Jahren mehrere Orchesterwerke von Richard Strauss mit der Kapelle der Staatsoper Berlin und der Leitung des Komponisten aufgenommen. Davon hatte zufällig Paul Link Kenntnis erhalten. Er bat daraufhin, um die Erlaubnis einer Aufnahmesitzung als Zuhörer beiwohnen zu dürfen. Richard Strauss erklärte sich damit einverstanden. Am nächsten Tag erschien Paul Linke, während die Aufnahme bereits lief und setzte sich unauffällig in die kleine Seitenloge des Saals. Nach der Aufnahme begrüßten sich die beiden berühmten Komponisten und erhielten sich im Künstlerzimmer. Nun hatte Richard Strauss noch etwas Zeit bis zur nächsten Vor Verabredung. Er schlug deshalb, er war bekanntlich ein ebenso leidenschaftlicher Skatspieler wie Paul Linke, seinem Kollegen von der leichten Muse eine Skatpartie vor, gemeinsam mit seinem gleichfalls anwesenden Sohn. Bald daraufhin, bald wurde ein munterer Skat gedroschen, der erst ein Ende fand, als der Pförtner die Ankunft des Chauffeurs meldete, der Richard Strauss zu seiner nächsten Verabredung fahren sollte. Keine zwei Wochen danach erhielt Paul Linke einen Brief aus Garmisch, worin Richard Strauss ihm schrieb, er hätte sich über das kürzliche Zusammentreffen sehr gefreut, ebenfalls über das anschließende Skatspiel. In der Eile des Aufbruchs sei aber vergessen worden, abzurechnen. Er habe den Abrechnungszettel jedoch in seine Tasche gesteckt. Danach ergebe sich für ihn ein Gewinn von 7,50 Mark und 50 Pfennig für seinen Sohn. Er bitte um Überweisung dieser Beträge auf sein Münchner Postcheckkonto, was Paul Linke dann auch prompt getan hat. Und um das nochmal zu verdeutlichen. Es war also in der Tat so, äh, Grammophon war überlegen im Gebiet der Klassik, der klassischen Platte. Ich will das einfach noch mal ganz kurz fortführen. Wir gehen gleich wieder zurück auf Borchert, was das eigentlich bedeutet. Weil dieses Studio in der Lützowstraße, wie gesagt, ich stand da, war eine Baulücke noch bis vor zwei Jahren. Es wurde nämlich 38 abgerissen von Albrecht Speer, der vom Reichstag bis zum jetzigen Südkreuz eine riesen Paradestraße bauen wollte. Und es war genau am Rand, wurde alles abgerissen. Ähm, 
Die Gamophon hat natürlich, weil sie natürlich überlegen in der Klassik war und da drin bleiben wollte, sofort Ersatz gesucht und hat es gefunden. Mit diesem Raum, äh, das ist dann die alte Jakobstraße, die ist dann 1945 ähm, äh, im Krieg total zerstört worden. Ähm, hier seht ihr ein Foto und ihr seht hier auch einen jungen Herrn, das ist Karian. Der Firma geht es dann ab 32 ziemlich schlecht und letztendlich ist Siemens später 41 eingestiegen. Ernst von Siemens war ja nicht nur ein Unternehmer, sondern auch ein sehr großer klassischer Musikfan. Ähm, er ist zur Grammophon gegangen, weil er da die Möglichkeiten sah, zum Beispiel auch Karajan hinzuschicken. Äh, ansonsten wäre er zu einer anderen Firma gegangen. Und es ähm, war ein totaler Glückfall, dass sozusagen dann Siemens eingestiegen ist. Ähm, ähm, aber er ist eigentlich nur eingestiegen, weil schon das klassische Label und die klassische Aufnahmestruktur alles da war. Sonst wäre er wahrscheinlich woanders hingegangen. Ähm, wir kommen zurück, wir gehen jetzt zurück ins Jahr 33. Hat sich denn hier in Hannover, auch der in Berlin war das ja der berühmte, wahrscheinlich vor dem ganzen Reichsgebiet, der berühmte 1. April 33 mit ja. dieser ersten äh, Hetze gegen die Juden, wo die Geschäfte angemalt wurden, äh, ja, das war hier auch. Judengeschäft und so weiter, wurde hier das Werk auch irgendwie Nein, hier. besetzt? Also in Berlin, in Berlin kriegten wir ja Punkte des A-Posten davor, weil wir also in Herrn Borchardt und Herrn Schönheimer Juden in der Geschäftsleitung hatten. Und es äh, war zwar ein symbolischer Akt, dass er am Posten vor der Tür stand, er konnte macht weiter nichts, aber es wurde damit gesagt, hier ist ein jüdischer Betrieb. Das war hier, hier bei Land, uns bei der Gamma nicht. nicht. Damals, also am 1. April, anlässlich dieses Boykottstages da in Berlin, emigrierte dann der Generaldirektor der Gesellschaft, Herr Bruno Borchardt, und der, der Direktor Fritz Schönheimer. Die verließen damals unter dem Eindruck dieser Hetze Berlin und gingen in die Schweiz. In der Nacht vom 31. zum 1. Ja. Sogar Herr Borchardt in großer Sorge natürlich um seine Kinder. Erinnere mich noch sehr deutlich in die trennten Zügen. Nicht? Er mit seiner Frau in einem Zug und die Kinder mit dem Kinderfräulein in einer anderen Route mit einem anderen Zug. Damit das also nicht so auffällig war, dass die ganze Familie beieinander war. Sie sind also un angefochten über die Grenze gekommen und sind dann noch damals dann, ich glaube ein Jahr oder irgendwie lange zunächst in der Schweiz gewesen. Sind dann später nach Paris gegangen und haben dort ja unsere, in unserer französischen Tochtergesellschaft damals dann weitergewirkt. Damals wurde übrigens dann Fräulein Elchlepp, die so lange die französische Tochtergesellschaft äh, geleitet hatte, nach Berlin zurückgenommen, damit der Posten für Herrn Schönheimer freigemacht werden konnte in Paris. Und Herr Schöner übernahm die Geschäftsführung der Polydor Paris. Und Herr Borchardt äh, war ja praktisch der, gleichzeitig auch der Generaldirektor der Polydor Holding Gesellschaft in der Schweiz. Na, darauf wollen wir hier nicht kommen, das war auch schon alles von 1930 damals anfangend eine Aktion, hauptsächlich von den Banken angestiftet, eingerichtet worden, dass die ausländischen Tochtergesellschaften der Gesellschaft in eine Schweizer Holdinggesellschaft überführt wurden. Weil man damals also von diesen unter jüdischem Einfluss stehenden Banken natürlich sah, was kommen würde. Nicht? Und das war also eine Vorsichtsmaßnahme, die sehr viel Schwierigkeiten und später gemacht hat und die dann nur zum Teil wieder zurückgedreht werden konnte. Herr Borchert muss aber schon damals, schon viel früher, irgendeine Ahnung gehabt haben, was kam. Denn Anfang 29, Ende 28 schon, bekam ich von ihm und auch von Herrn Schönheimer den Rat, ich sollte nach Japan gehen. Es würde hier schlecht. Ja, aber das hing, glaube ich, nicht mit der politischen Entwicklung, sondern mit der Wirtschaftskrise zusammen. Äh, Herr Borchardt ist eigentlich äh, bis zum letzten Moment, bis zum Ende, also diesen berühmten 1. April, ein sehr starker Optimist gewesen, äh, der eigentlich immer nicht daran hat glauben wollen, dass diese Entwicklung hier mit dem Dritten Reich sich lange halten würde. Okay, das ist 31. Also genau heute vor 90 Jahren. Und als ich das dann ja erinnerte, dass ich gesagt habe, ich lege hier eine ne Party drauf, dachte ich... Äh, Zufall, kein Zufall, also wir müssen was rausfinden. Ich habe dann, wie gesagt, Eva angerufen, habe gesagt, ich glaube nicht an Zufälle, äh, übernimm mal. Und Eva hat gesagt, also bis zum 31.03. wird sie uns, wird sie was zusammentragen. Ja. Ja. Vielen Dank, Rainer. Mhm. Ähm, ich sage mal kurz was zu meiner Person. Ähm, 
ich bin sozusagen auch Schallplattenaffin. Insofern, als ich in den 90ern einige Jahre für Teldec in Hamburg im Lektorat gesessen habe und dann zur Deutschen Grammophon äh, gekommen bin und da auch im Lektorat gearbeitet habe, bis zum Umzug nach Berlin. Ähm, und also eine gewisse Schallplattenaffinität lässt sich bei mir wohl nicht abstreiten. Mhm. Und ein Punkt, äh, sowohl gerade bei der Teldec beispielsweise, ich bin natürlich im Zuge der Recherchen auch immer gerne ins Archiv gegangen und bei der Teldec beispielsweise auch äh, über alte Flyer gestolpert, äh, Olympiade 1936, Spezialflugdienst, ähm, Fortwängler Briefe und da in Tateinheit mit den ganzen ähm, Aufnahmeprotokollen, die ich immer in der Hand hatte, dachte ich, hm, das ist Geschichte und ich würde es so wahnsinnig gerne mal zusammenführen. Mhm. Oder auch beispielsweise die ähm, Aufnahmeprotokolle, wer war Fräulein Elchlepp? Mhm. Als äh, Rainer mir äh, gezeigt hat, also wir sind schon seit ein paar Jahren im Kontakt und es hat sich sozusagen entzündet, an Edwin Hein, der ja nun häufiger schon Thema war jetzt gerade, der seine ähm, Sammlung gemacht hat in den 60er Jahren und auch Frau Erchler beispielsweise angeschrieben hat, die Produzentin war von der Deutschen Grammophon oder beziehungsweise ja, von der Polydor. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die, die so in der Oberfläche nicht auftauchen. Und da Rainer weiß, dass ich so ein bisschen das Schnüffelgehen auch habe <lacht> und mich gerne in Dinge verbeiße, hat er mich damals, das ist jetzt, wie lange ist das her? Drei Jahre? Drei Jahre. Hat er mir diese, ähm, unter die Korrespondenz zwischen, also hast, du hast mich gefragt wegen Geule, mhm. also einigen Aufnahme. Ich wollte was über Tonmeister genau, erfahren. So genau, so hat es angefangen, über Geule, über die Hampelbrüder, mhm. über Bure etc. Ja. Und ich bin dann irgendwann bei Fräulein Elchlepp hängen geblieben, weil mich auch so fasziniert hat, dieser diese Korrespondenz zwischen ihr und Hein. Mhm. Und mein Zündungspunkt sozusagen war dann, also Elchlepp ist eng verbunden mit äh, Borchert und Schönheimer, weil mhm. sie, sie ist 1919 zur Deutschen Grammophon gekommen, eigentlich als Fremdsprachenkorrespondentin. Hat also die ganzen Zwischenkriegsjahre miterlebt, hat äh, für Borchert und Schönheimer in der Export, also für Schönheimer in der Exportabteilung gearbeitet. Und ähm, Hein hat sie befragt dann in den 60ern und irgendwo war in einem, der letzte Brief, den sie miteinander getauscht haben, war, ähm, ich gehe jetzt für ein paar Tage zu meiner Pflegetochter nach Hamburg, die hat ein Kind bekommen und ähm, so, das war es dann vorbei. Und dann dachte ich, Pflegetochter, Frau Elchlip. Kann ja jetzt nicht sein. <lacht> Diese Frau ist nie verheiratet gewesen. Und wurde immer Fräulein genannt. Immer, immer Fräulein. Fräulein. Also das war auch 70 wurde sie Fräulein genannt. Genau. Und sie war von, also das war so sozusagen mein Zündungspunkt. Es ging auch nämlich darum, dass in einem Interview von 1974 ein Fotoalbum von ihrer Pariser Belegschaft, äh, Fotos von ihrer äh, Pariser Belegschaft mit ähm, abgebildet sind. Nee, nicht abgebildet. Sie wurde gesagt, dass es eins gibt. Es gibt, danke. Ja. Und ähm, hm. sie hat, also das äh, wird auch äh, bei Hein steht es, glaube ich, überhaupt nicht drin, dass sie Polydor 29 aufgebaut hat. Also sie wurde also Borchardt schickt sie nach, genau. Das genau. Borchardt schickt sie nach Paris, um sozusagen, dass, dass sie, mittlerweile denke ich, dass, sie war das Mädchen fürs Grobe. <lacht> Sie hat, äh, wurde mhm. dahin entsandt, um die Firma erstmal äh, da klar Schiff zu machen und erstmal aufzubauen. Bis dann, äh, wenige Jahre später, also sein, der Neffe von Bruno Borchert äh, zu ihr kam und den äh, Laden übernommen hat. Also sie haben es beide gemeinschaftlich geleitet. Ähm, und ich habe dann über Hölzchen und Stöckchen tatsächlich äh, die Pflegetochter ausfindig gemacht von Frau Elchlepp und ähm, bin zu ihr gefahren. Wir sind einmal auch zusammengefahren mhm. und sie hat, also Fräulein Elchlepp, immer noch stolzes Fräulein, das war ja damals kein ehrenrüchiger Titel, mhm. sondern wirklich ein Ehrentitel, dass eine Frau ihren Mann stehen konnte und ohne Mann wirklich für ihren Lebensunterhalt sorgen konnte. Und das hat sie auch zeitlebens nie bereut. Sie hat auch mit 90 noch gesagt, ich würde es jederzeit genauso wieder machen. 
Ähm, also wir haben, wie gesagt, ihre Pflegetochter besucht und lo and behold, in ihrem Bestand, in Frau Steffens Bestand, äh, fand sich das alte Fotoalbum. Aus diesem Fotoalbum sind hier einige Abbildungen drauf. Hier ist so ein Kernstück, das ist die gesamte etwa 80-köpfige Belegschaft, die Fräulein Erichlepp 1933 hatte. Ähm, zusammen, sie wird flankiert von Fritz Schönheimer und Herbert Borchert, den Neffen von Bruno Borchert. Äh, und sie wurde, das war ja eine, Person, eine persönliche Rochade, sie wurde nach Berlin zurückgeschickt, sodass Bruno Bo ähm, Herbert Borchert und Fritz Schönheimer die Pariser Polydor übernehmen konnten. Und äh, Bruno Borchert ist ja wie gesagt zuerst in die Schweiz gereist und ist dann etwa ein Jahr später auch nach Paris gekommen und hat ähm, dort sozusagen als Doyen, wenn man so will, äh, gelebt und Kontakt gehalten zur Polyphon, äh, Polydor wie auch zur, zur sehr hohen Gesellschaft in der Schweiz. Ähm, ja, der 31.3. Er ist, wie gesagt, 31.3.1933, ist in die Schweiz gefahren. Bethke hat das auseinandergelegt in verschiedenen Zügen. Die Kinder mit ihrem Kindermädchen über eine andere Tour. Du hattest recherchiert noch. Halb zehn und halb elf, anhalter Bahnhof, 400 Meter ist die einzige Möglichkeit, wo man zeitnah vom gleichen Bahnhof nach Schweiz, einmal über Frankfurt, einmal über mhm. München. Und ähm, interessant war für mich, also ich hatte, da kam im Januar, äh, Ende Januar hast du mich angerufen, da war es wieder so weit, du hattest gesagt, äh, hattest diese Idee mit dem heutigen, der heutigen Zusammenkunft und hattest mich gebeten, find doch mal was raus über Bruno Borchert, weil man kennt zwar den Namen und man kennt dieses eine Bild, also das ist glaube ich das einzige gesicherte Bild, was wir von ihm haben, ähm, was interessanterweise aus dem Jahr 1937 oder 38 ist. Das habt ihr auch bei euch in der Stahlauer Also hm. 37, 38, was bedeutet, äh, dass selbst nach seiner Flucht 33 es Kontakte gegeben hat. Also er war nicht weg, er war nur hm. woanders. Hm. Also das ist auch hm. ganz wichtig zu, zu sehen. Ähm, also Rainer hat mich, wie gesagt, angerufen und ich habe überlegt, hm, was kann man tun? Gut. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ihn dann drei Tage später angerufen und habe ihm gesagt, Rainer, ähm, ich habe Kontakt mit dem Sohn von Bruno Borchert, was möchtest du wissen? <lacht> also der Sohn von äh, Bruno Borchert, Georges Borchert, ist Jahrgang 28, wurde in Paris geboren. Nee, äh, sorry, in Berlin geboren und ist, ja, also er ist eines von den Kindern, die im besagten Zug mit dem Kindermädchen am 31.03.33 äh, nach, erst in die Schweiz und dann nach Frankreich gefahren sind. So, und dann hat, haben wir einen Fragenkatalog zusammengestellt. Ähm, Georges Borchardt ist in den Staaten eine Berühmtheit, er ist Literaturagent. Er hat eine Agentur. 55. Äh, Straße in New York. Also ja, bestes, alles. <lacht> bestes Viertel. Also ja, er auf, ist. Auf deiner Seite. Er ist ein wahnsinnig liebenswürdiger Gentleman. Ähm, ich habe ihn befeuert mit Fragen und er hat sie wirklich alle super prompt beantwortet, soweit sein Erinnerungsvermögen das noch zuließ. Aber er ist absolut E-Mail-affin. Also es ist unglaublich. Er ist 95 jetzt und. Ja. Ähm, Großartig, also ein, ein toller Kontakt und ich hoffe, er wird noch lange bestehen bleiben. Mhm. Ja, ähm, was ich in Kürze über das Pariser Leben noch sagen kann, also es ist so, dass, ähm, oder auch über die Frühgeschichte von Borchardt, ich habe mir die Frage gestellt, warum oder wie die, über die, ich muss mal kurz zurückspringen in die, in die Berliner Zeit, und zwar, ähm, die, das entscheidende Datum für die Grammophon war ja 1917, als er äh, die Grammophon übernommen hat, also sozusagen zugepackt hat, als sich die Chance ergab. Mhm. Und, Eine Million. Ja. Er ist aber, wie ich erst vor ein paar Tagen äh, festgestellt habe, war er schon länger schallplattenaffin. 
Also er ist, äh, muss ich kurz mal auf meinen schönen Zettel gucken, er ist 1914 bereits Prokurist bei Lindström gewesen. Und Geschäftsführer von den Da Capo und Lyrophonwerken, die waren ja auch schon erwähnt, die ja im Besitze von Lindström waren. Und 1916 ist er zum, alleinigen, äh, zum Direktor und alleinigen Geschäftsführer der Polyphon aufgestiegen. Also nur ein Jahr vor dieser Übernahme von der ähm, Grammophon. Und ich habe... Ähm, auch überlegt. Ich bin einmal noch mal zurückgegangen in seine vielfältigen Reisen. Du hast erzählt davon, dass er häufig auch in den Staaten gewesen ist, die Abschlüsse in, mit Brunswick äh, 26 war es, glaube ich, ähm, und habe festgestellt, er hat äh, bereits 1908 ist er zweimal in die Staaten gefahren und einmal weitergefahren nach Montreal. Und ähm, es ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur eine Vermutung, aber ähm, die durchaus einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad hat, nämlich dass er 1980 Ach, intensiv was? bemüht hat ähm, und möglicherweise Kontakt aufgenommen hat mit Herbert Berliner in Montreal. Also der Sohn von Emil Berliner, also man muss dazu sagen, wir kommen wieder zurück, äh, Emil Berliner hat mal die Vereinigten Staaten verlassen, weil er so einen Stress, juristischen Stress bekam, ist nach Montreal gegangen und dort ist dann sein Sohn auch hängen geblieben und hat dann die Berliner Company weitergeführt. Also der ist ins Schallplattengeschäft eingestiegen, der Herbert Berliner. Mhm. Kommt auch hier im Pensionärsgesprächen vor, weil Bethke auch später wieder zu ihm Kontakt aufnimmt. Und wir vermuten, dass sich äh, Borsch hat bei ihm Know-how geholt hat. Wo kriegt man eigentlich 1908 das Schallplatten-Know-how her, wenn mhm. man es nicht von der ersten Quelle haben oder wenn wir es von der ersten Quelle haben können. Und das ist alles in einer rasenden Geschwindigkeit passiert. Mhm. Also der Aufstieg von, äh, von Borchardt, aber auch die, die Fülle von Patenten und Erfindungen, die in den ersten Jahren, also noch in den 1910er Jahren äh, erschienen sind. Und äh, wenn man noch eine Spur zurück weitergeht, äh, Borchardt, Bruno Borchardt stammt da aus einer sehr vermögenden Familie. Und ähm, also die waren schon damals äh, Millionen schwer als er ein junger Mann war. Und warum ist er, also die, die, das äh, Millionenvermögen der Familie stammt aus, einer, äh, aus den Liegenschaften aus einer Wäschefabrik, Gebrüder Borchardt, die, soweit ich weiß, jetzt von Reklamemarken aus schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Berlin bestanden hat. Und das war jetzt kein kleines Unternehmen, keine kleine Klitsche, sondern die waren wirklich millionenschwer. Ich habe in den 20er Jahren, also es waren mehrere Millionen äh, Kapital, es waren glaube ich 10 Millionen direkt, mhm. äh, die, über die sie verfügt haben. Aber, also der einzige, der offensichtlichste Weg wäre ja eigentlich gewesen, dass ähm, Bruno Borchert dann in das Familiengeschäft einsteigt. Aber der Platz war belegt, weil er zwei ältere Brüder hatte. Und deswegen musste er sich was Neues suchen. Ganz schlicht. Mhm. Also es ist ja auch eine, eine Herausforderung der Geschichte, dass manchmal die kleinen Eckpunkte, mhm immer nur einen ganz kleinen, ja, warum eigentlich? Wissenschaftler rätseln drum und, hm? aber manchmal sind es wirklich nur diese kleinen Eckpunkte. Für Borchardt war es so, er konnte sich offenbar, so kann man daraus ableiten, aus dem, aus seinem Technik oder einer, einer Technikbegeisterung hat er dann einen Beruf gemacht, weil er auch das Kapital hatte. Und 1917 muss für ihn ähm, ein, ein großer Coup gewesen sein. Ja. Und wenn man, ich noch jetzt springe auf 1933 und diese dramatischen Umstände mit der Flucht, ähm, wenn man fragt, wie ging es ihm nach 1933, dann äh, ist zu sagen, bei dir klang ja auch an, Bruno Borchert war ein großer Optimist. Und aus den Erzählungen und den Berichten von seinem Sohn Georges ist auch zu entnehmen, dass das auch nach 33 so blieb. Ähm, 33, also er hat äh, als wirklich sehr wohlhabender Direktor gelebt in Paris, übrigens auch zusammen mit seinem älteren Bruder Ludwig, der auch in Paris gelebt hat. Ähm, und er also man muss sich das so vorstellen, er hat eine große Wohnung gehabt. Äh, jeden zweiten Morgen kam der Friseur äh, zu Besuch und hat ihn dann persönlich rasiert. Jeden Tag kam der, jeden Tag. Jeden, jeden. Schneller Bartwuchs. <lacht> <lacht> äh, 
Ähm, und es hätte eigentlich alles so schön sein können. Aber ähm, Bruno Borchert war ein kranker Mann. Er ist, hat, ist an Krebs erkrankt und ist 1940, im Januar 1940, verstorben. Und also kurz vor der Übernahme von Paris durch die Deutschen. Ähm, und seine Frau und die drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge, also sind geflohen, haben sich erstmal äh, in die nicht, den letzten, noch nicht von den deutschen besetzten Winkel äh, Frankreichs zurückgezogen, nämlich nach Nizza. Und so ein bisschen aus dem, aus dem Verhalten der Familie ist irgendwo noch abzulesen, dass äh, sie die Bedrohung eigentlich nicht erkannt haben, auch zu diesem späten Zeitpunkt nicht. Ähm, 1943, so berichtet George Borchardt, ist dann, sie waren in Nizza, er war am Strand, sie waren irgendwie unterwegs und sie waren in einem Hotel untergebracht. Also auch das so ein Zeichen, man hätte auch untertauchen können, aber sie waren wirklich in einem Hotel untergebracht. Und äh, Georges kam nach, in das Hotel zurück und bekam mit, dass seine Mutter abgeholt worden war an Borchardt. Er hat also seine Sachen zusammengesammelt äh, und er ist untergetaucht und seine beiden Geschwister, seine beiden Schwestern auch. Und äh, sie haben durch Hilfe von Freunden, Schulfreunden, haben sie es wirklich geschafft, die Kriegsjahre in Paris zu verbringen. Nee, in, 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 äh, sorry, in, in, in Frankreich zu verbringen. Und äh, haben das, das Kuriose auch gerade im Bezug auf Polydor und äh, Grammophon ist, dass ähm, Georges Borchardt sogar 46 Kriegsende alles vorbei, dass sogar noch bei der Polydor in Paris wieder eine kleine Ausbildung, also als Trainee gewesen ist, in der Firma seines Vaters. Da schließt sich so die Tradition. Ja, und dann erst äh, mit ähm, seinen Schwestern, ich weiß nicht, ob es 46 oder 48, 48 war. 47. Das war später. Egal, auf jeden Fall erst nach Kriegsende und nach dieser Ausbildung, wie gesagt, ist er in die Staaten gegangen und hat dort ja, ein vollkommen anderes Leben als Literaturagent angefangen. Ähm, ja, das sozusagen zur späteren Biografie von Borchardt. Die wurde, also sie wurde ähm, verhaftet und in ein Lager nördlich, Drancy, nördlich von Paris gebracht und dann in Auschwitz-Birkenau zwei Tage später ermordet. Man muss auch sagen, also ähm, ähm, Georges Borchardt hat gesagt, sein Vater wäre möglicherweise wegen, ohne seine Erkrankung nicht in Frankreich geblieben, ähm, sondern in die Staaten gegangen. Aber Vielleicht hat er sich nicht zugetraut. Auf jeden Fall hat er, ist er lieber dort geblieben. Es ist auch so, dass Bruno Borchards Geschwister, fast also die, ähm, ein weiterer Bruder hat es nicht überlebt, weitere Kinder auch nicht. Ähm, also es ist die, die Familie Borchert hat unter den Nazis verheerend gelitten. Also es Erzähl noch mal, aber es gab mehrere Borchards noch. Ja. Die in der Wollte ich gerade drauf kommen. Ja. Dieser Charmante Herr, der ist es, der in dem weißen Kittel hier mit Erna Elchlepp. Ähm, wir hatten zuerst geglaubt, es könnte sich wegen des weißen Kittels um einen Ingenieur halten, handeln. <lacht> Nur die Kleidung dieses Herrn, wenn man sich das genauer anguckt, also Brillantine im Haar, scharfer Scheitel, Haar, also äh, Krawattennadel, also wirklich aus dem feinsten Zwirn. Und ich erinnere da an die. Geschichte mit der Wäschefabrik Gebrüder Borchert. <lacht> also immer feinst gekleidet. Ähm, Bruno Borchert hat auch im Zusammenhang mit Polyfood und Deutsche Grammophon den Laden immer wie ein Familienunternehmen geführt. Das heißt, ähm, ähm, Herbert Borchert war sein Neffe. Den hat er erst mal zur äh, Brunswick geschickt, da hat er eine Ausbildung gemacht, bevor er dann sozusagen für würdig erachtet wurde, in Paris mit Anna Elchlepp dann zusammen zu, als künstlerischer Leiter dann ähm, zusammenzuarbeiten. Äh, weitere, zwei weitere Neffen von ähm, 
Bruno Borchardt für eine Hamburger und... Ja, ist auch Hamburger. Hamburger. Ist auch hinten. Alle also Hamburger war schon auch Polydor-Chef in Kopenhagen. Also der deutsche Gabelfonder hatte Polydor Dänemark. Mhm. Da war er Chef. Und der hat und? das überlebt, weil der ist auf einer Aufnahme mit Herrn Schweigmann aus den 60er Jahren zu sehen, ganz mhm. außen. Genau. Und ähm, also er hat sie in den Polydor-Tochtergesellschaften untergebracht, also Rudi. Und Rudi Dana, auch noch, ja. Genau, es sind zwei gewesen. Äh, sozusagen, es, er hat es immer so ein Schwager Netzwerk. Schwager war auch noch im Aufsichtsrat. Genau, sein Schwager, also <lacht> der Mann von seiner Schwester Johanna, das war Martin Schiff, Bankier des privaten Bankhauses Schiff, äh, also war auch mit im Aufsichtsrat von der Deutschen Grammophon. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie ein großes Familienunternehmen, was er so geführt hat. Und eine kleine... Erinnerung von äh, Bruno Borchert, ähm, man hat ihn im, in der Deutschen Grammophon verehrt. Also ich, man, es ist so ein bisschen so, ähm, er schwebte so ein bisschen wie der große Pater Familias über den Wassern. Man, man sieht ihn nur in dieser einen Pariser Studioaufnahme. Mhm. Dieser Betriebsausflug, den er, das ist 1920 gewesen, ein Ausflug zur Woltersdorfer Schleuse. Wer ist nicht da? Bruno Borchert, weil er schon wieder auf Geschäftsreise ist. Mhm. Und ähm, Hugo Wünsch feiert mit der gesamten Belegschaft, auch mit einigen, mit Alfons ne, Nathan und einigen anderen. Und sie schicken äh, Borchert ein Telegramm. Aber äh, Bruno Borchert immer nur wie der große, große Geist über den Wassern. Er macht riesig viele Geschäftsreisen, sammelt Erfindungen, aber ist irgendwie nie da. Ähm, ja, und eine Anekdote aus der Zusammenarbeit mit Fräulein Elchlepp, ähm, als sie noch in Berlin war. Sie hat ja mit beiden zusammengearbeitet, Fritz Schönheimer, und ähm, hat dort im Export gearbeitet. Und eines Tages wurde die Sekretärin von Bruno Borchardt krank. Und sie wurde gebeten, das gesammelte Sekretariat zu übernehmen. Und sie hat das auch gemacht. Einige Wochen lang hat sie es durchgehalten und irgendwann hat es wirklich an ihr gezehrt und sie sah offensichtlich ein bisschen blass aus. Und das ist auch Bruno Borchardt nicht entgangen. Und äh, irgendwann kriegte sie in der Kantine, die es auch in, der, ähm, in diesem wunderschönen Fabrikgebäude gegeben hat, ähm, kriegte sie vom Koch noch eine zweite Portion Spiegelei und Spinat vorgesetzt mit den ausdrücklichen Grüßen des Generaldirektors Borchardt. Von heute an, liebes Fräulein Elchlepp, bekommen Sie jeden Tag eine doppelte Portion. <lacht> und das ging natürlich, sagt, hat sich, früher, äh, hat sich später Fräulein Elchlepp immer noch daran erinnert, wie ein Lauffeuer durch die Firma. Ähm, und Fritz Schöneheimer hat ihr ein Zettelchen zugesteckt, na, äh, mit Speck fängt man Mäuse, aber mit Spinat und Spiegelei, ne, da kriegt man Sekretärin. Aber wir erinnern uns, Fräulein Elchlepp war auf ihre Selbstständigkeit bedacht. Und sie hat dieses Angebot dankend zurückgewiesen und hat gesagt, ja, danke, aber das Sekretariat von Ihnen, lieber Herr Borchert, das kann ich nicht auch noch übernehmen. Keine Chance. Und sie hat Angst gehabt, dass sie rausgeschmissen wird, so erzählte sie später. Aber Borchert am nächsten Tag hat ihr Prokura auf den Tisch gelegt und sie bekam eine Gehaltserhöhung. Also das zu Bruno Borcher, das ist das, was nicht in den Nacken steht, aber mhm. was er war für, so sehe ich das mittlerweile, in der Zeit zwischen 17 und 33 auch so etwas wie die Leitfigur für die Grammophonen. Und deswegen auch so ein bisschen ein Gegenstück zur Zeit mit Siemens in den späteren Jahren. Also eine absolut zentrale Leitfigur für die deutsche Grammophon auch. Ohne die ist die Grammophon in dieser Form heute so nicht geben würde. Genau, und der Hein, der hat ja viele angeschrieben, unter anderem auch einen, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Grammophon von 32, das war ein Hans von Raumer, also einer der wenigen äh, Aja, die 33 gesagt haben, wir machen nicht mit, ist ins Privatleben zurückgezogen, obwohl er noch gar nicht so alt war. Und der hat dann auch geschrieben, er wurde in den 60er Jahren angeschrieben und der meinte dann auch in dem Schrieb, äh, Bruno Borchert war die Seele des Unternehmens. Und als er weg war, ging ja. ging es den Bach runter, ja, weil der Schallplattenverkäufer Wünsch das einfach nicht das Zeug hatte dazu, ja. bis dann Siemens kam. Das war dann war ich auch Glück, weil es war dann einfach, ja, mhm. war dann bereit, dass Siemens das übernimmt. Ja. 
Ja, soweit. Ähm, ja, äh, Schlusswort jetzt, bevor wir <lacht> vielleicht was trinken gehen. Er, er schart schon mit den Füßen. Äh, äh, wie gesagt, ich habe ähm, mir so überlegt, wie, wie, wie schaffen wir die, die, äh, jetzt den Spagat, ja, 31.03. Äh, heute 90 Jahre, aber wir sitzen hier mit Gläsern und gleich stoßen wir an. Und dann hatte ich so den Gedanken, ey, also ich wusste ja mittlerweile, dass die Grammophon, und die haben ja mal einen Namenstausch rechtlich, ja, also eigentlich ist es ja die Polyphon und da dachte ich mir, dann ist eigentlich die Polyphon gegründet worden, die Polyphon AG. Und äh, gucke ich da meine Dokumenten, leider nicht der 31., aber am 1. April. Und als mich Henning gefragt hat, wie lange geht die Aktion, dann meinte ja, genau. ich, bis Mitternacht. Wir, wir feiern rein. Also, also, und nur vielleicht auch so als Bild, ähm, wir haben ja hier vier Leute, es ist vielleicht so mit dieser ganzen Grammophon und Polyphon, ähm, also ich habe vier Großeltern, ja, wahrscheinlich jeder von euch, ja, äh, die haben alle unterschiedliche Namen und haben alle unterschiedliche Geburtsdaten, also in der Familie wurden immer alle vier gefeiert, alle Geburtstage, obwohl nur einen Namen ich trage, ich meine, das mögen Chef nichts, dass man viermal im Jahr feiert, ja. <lacht> weil die müssen meist die Zeche zahlen. Aber im Grunde, wir stoßen einfach jetzt gleich auf Brune an, auf die deutsche Gammophon, auf Polyphon ähm, und dass wir ihn nicht vergessen. Also wir kommen jetzt zu dir. Okay. <lacht> ja. Die Menschen.